Sheikh Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. I request protocol to escort Her Excellency. I have great pleasure in welcoming Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. I invite her to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Manuniyash khawapoti. Assalamu alaikum. Ebang shubu aparanu. जतिशंग साधारण परिषदे सतम अधिवेशन सभापति हिसाब से निर्वाचित हवाय आपके आंतरिक अभिनंदन जाना आश्वास दीची साधारण परिषदे पूरा अधिवेशन जुड़े हमारे प्रतिनिधि दल आपना के पूर्णांग सहयोगित दिए जाए एक ही संगे अपना पूर्वसूरी जनब अब्दुल्ला शहीद के अभिनंदन जाना जतिसंघ महासचिव एंटनी गुतरेस के साधुबाद जतिसंघ के दायित्व पालन क्षेत्र और प्राणमंच तोलार लक्ष्य तरह दृढ़ प्रतिश्रुत ए बचर साधारण वितर्कबाद एक संकटपूर्ण सन्धिक्षण आंतसंजुक्त प्रतिकूलता समूह रूपान्तरमूलक समाधान जलवायु परिवर्तन सहिंसता संघात कोड उन्नीस महामारी मत एकाधिक जटिल और बहुमिक प्रतिकूलत पृथ्वी नामक ग्रह आज जर्जरित इबारे प्रतिपाद्यटी सकल प्रतिकूलता मोकबला अर्थनीति के पुनरुज्जीवित शांतिपूर्ण टेक्स पृथ्वी गढ़े तोलार उपाय खुजे बेर कर सकल ओक्यबद्ध आकांक्षार प्रति आहवान जाना और यह लक्ष्य अर्जुन जो एखी सम्मिलित उद्योग नीते जनब सभापति चुद्ध एवं अर्थनैतिक निषेधाज्ञा पाल्टा निषेधाज्ञार मत बैरी पंथा कख को जर मंगल बे आनते परस्परिक आलाप आलोचना संकट और बिरोध निष्पत्ति सर्वोत्तम उपाय ए परिप्रेक्षित ग्लोबल क्राइसिस रेसपन्स ग्रुप गठन कराय जिसघर महासचिव के जाना आंतरिक धन्यवाद ये ग्रुपर जो चैम्पियन हिसाब से बर्तमान परिस्थिति परिस गुरुत्व संकट के गभरतार संगे सामंजस्यपूर्ण एक वैश्विक समाधान निरूपण करते अन्न्य विश्व नेतृत्व संगे क्या जनब सभापति बांगलेश जर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान प्रणीत परराष्ट्र नीतर मूल प्रतिपाद्य हे सकल बंधुत कारो साथ बैरिता नये जन्मलग्न जट निरपेक्ष नीति अनुसरण कर साल पचिस सेप्टेम्बर एक महान परिषदे जतर पिता तर प्रथम भाषण बोले कट कर शांति प्रति जे पूर्ण आनुगत्य ताब्धि जन्मे जे एक शांतिपूर्ण परेश कष्टार्जित जतियों स्वाधीनतार फल आस्दन करते क्षुधा दारिद्र रोग शोक अशिक्षा और बेकारत बिुदे संग्राम करारे सकल सम्पद और शक्ति नियोग करते सक्षम हब सूतरा स्वागत जाना से सकल प्रचेषा के जार लक्ष्य विश्व उत्तेजना ह्रास कर अस्त्र प्रतिजोगित सीमित कर एशिया आफ्रिका लैटिन अमेरिका सह पृथिवीर प्रत्येक स्थान शांतिपूर्ण सहवस्थान नीति जोरदार करा आनकोड बर्तमान वैश्विक प्रेक्षापटे बंगबंधु शेख मुजिब रहमान ये बक्तव्य एखो सम प्रासंगिक बंगबंधु शेख मुजिब विश्वास करत शांति हल विश्व सकल नारी पुरुष आशा आकांक्षार वास्तव प्रतरूप युद्ध फले मानवजाति विशेषकर शिशु और नारी 
চরম কষ্ট ভোগ করে কত মানুষ রিফিউজি হয়ে পড়ে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশে কোভিড উনিশ মহামারী শুরু থেকে এক সংকর মোকাবেলায় আমরা মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কৌশল নির্ধারণ করেছি প্রথমত মহামারীর সংক্রমণ ও বিস্তার রোধ করতে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করেছি দ্বিতীয়ত আমাদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে কৌশলগত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেছি এবং তৃতীয়ত আমরা জনগণের জীবিকা সুরক্ষিত রেখেছি এসব উদ্যোগ মহামারী জনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সাহায্য করেছে মহামারী থেকে আমাদের নিরাপদ উত্তরণের মূল চাপের কাছে হলো টিকা এই টিকা সরবরাহের জন্য আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং কোভ্যাক্স ব্যবস্থা এবং আমাদের বন্ধু প্রতিম সহযোগী দেশগুলোকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দু সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে টিকা পাওয়ার যোগ্য শতভাগ মানুষকে আমরা টিকা দিতে সক্ষম হয়েছি জনাব সভাপতি একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তিপূর্ণ সমাজ ও সামাজিক সম্প্রীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম জিডিপি হিসাবে আমাদের অবস্থান একচল্লিশতম বিগত এক দশকে আমরা দারিদ্রের হার একচল্লিশ শতাংশ থেকে হ্রাস করে বিশ পয়েন্ট পাঁচ শতাংশে নামিয়ে এনেছি আমাদের মাথা পিছু আয় মাত্র এক দশকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার আটশো চব্বিশ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে কোভিড উনিশের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে দু হাজার আঠেরো উনিশ অর্থ বছরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হাত ছিল আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশ এর আগে আমরা টানা তিন বছর সাত শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি মহামারী চলাকালে দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছয় দশমিক নয় চার শতাংশ হারে প্রসারিত হয়েছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত এবং জ্বালানি খাদ্য সহ নানা ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এ কারণে আমাদের মতো অর্থনীতি মারাত্মক চাপের মুখে পড়েছে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি দু সালে বাংলাদেশ সর্বোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে আমরা দু সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার জন্য এবং দু সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু সহিষ্ণু বদ্বীপে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি জনাব সভাপতি সার্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষা খাদ্য নিরাপত্তা মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস লিঙ্গ বৈষম্য নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে গত এক দশকে সাক্ষরতার হার পঞ্চাশ শতাংশ থেকে পঁচাত্তর শতাংশে উন্নীত হয়েছে আমরা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি আমাদের শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজার একুশ জনে এবং প্রতি লাখে জীবিত জন্মের মৃত্যু হার একশো তেহাত্তর জনে নামিয়ে এনেছে এনেছি মানুষের গড়াও এখন তেহাত্তর বছরে অধিক আমরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি যাতে সমাজের কেউ পিছিয়ে না থাকে স্বামী পরিত্যক্তা নারী বিধবা বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তৃতীয় লিঙ্গ এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো হয়েছে বর্তমানে প্রায় এক কোটি সত্তর লাখ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মানুষ উপকৃত হচ্ছে উন্নত বহুত অবকাঠামো মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামো ভিত্তি হিসেবে কাজ করে সেই জন্য আমরা নদীর তলদেশের টানেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ও মাস র্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম সহ টেকসই বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ করছি আমাদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত 
পদ্মা বহুমুখী সেতু এটি বাংলাদেশের স্থানীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করবে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগও বৃদ্ধি করবে এই সেতু জিডিপিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এক দশমিক দুই তিন শতাংশ হারে অবদান রাখবে জনাব সভাপতি মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্ট চক্র আমরা অতীতে দেখেছি আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্যারিস যুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে এবং টেকসি উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে ক্লাইমেট বলনরেবল ফোরামের সভাপতি থাকাকালে আমরা মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান গ্রহণ করি যার লক্ষ্য হল বাংলাদেশকে ঝুঁকির পথ থেকে জলবায়ু সহনশীলতা ও জলবায়ু সমৃদ্ধির টেকসই পথের দিকে নিয়ে যাওয়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতিগুলো জেন্ডার সংবেদনশীল করে তৈরি করা হয়েছে ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু কার্যক্রমের প্রসারের জন্য আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানাচ্ছি জনাব সভাপতি অভিবাসীরা এখনও তাদের অভিবাসন যাত্রা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং সংহতি বাড়াতে হবে এ বিষয়ে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অন মাইগ্রেশন এবং এর অগ্রগতি ঘোষণা আমাদের এ বিষয়ে একটি চমৎকার রোড ম্যাপ দিয়েছে বর্তমান এসব জটিল বৈশ্বিক সংকট অনেক উন্নয়নশীল দেশের বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন যাত্রাকে স্থবির করে দিচ্ছে এ মুহূর্তে দু এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা তাদের অনেকের কাছেই একটি অধরা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসংস্থান এবং কৃষি সহ মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রয়োজন এখন বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে আমরা লক্ষ্য করছি কিভাবে নিত্য নতুন প্রযুক্তি বিশ্বকে দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলছে এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারে সকলের নিজ এবং সমান সুযোগ পাওয়া অপরিহার্য ক্রমবর্ধন প্রযুক্তিগত বিভাজন অবশ্যই দূর করতে হবে বাংলাদেশ সহ ষোলোটি দেশ এখন স্বল্পনৃত দেশের তালিকা থেকে উন্নীত হওয়ার পথে তবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সংকট আমাদের টেকসই উত্তরণের পথে গুরুতর প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে আমাদের উন্নয়নের অংশীজনদের কাছে বর্ধিত এবং কার্যকর সহযোগিতার আহ্বান জানাই এ বিষয় দোহা কর্মসূচিকে আমরা স্বাগত জানাই জনাব সভাপতি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্র সীমা শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দোয়ার খুলে দিয়েছে আমরা আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীজনদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি সামুদ্রিক সম্পদ টেকসই ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার জন্য সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনের বিধানগুলি কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য এ বিষয়ে যে কোনো দুর্বলতা উত্তরণের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং জাতীয় এক্তিয়ারের বাইরে অঞ্চলে সামুদ্রিক বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক আইন যা বিবিএনজে নামে পরিচিত সেটি প্রণয়নে আরও তৎপর হওয়ার জন্য সদস্য দেশগুলোকে আমি আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাই
জনাব সভাপতি পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার সহ সম্পূর্ণ নিরস্তিকরণের জন্য বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমরা দু হাজার উনিশ সালে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক চুক্তি অনুস্বাক্ষর করি আমরা ধারাবাহিকভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে আসছি আমাদের শান্তি কেন্দ্রিক পররাষ্ট্র নীতির প্রতিফলন হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে আমরা বর্তমানে শীর্ষ স্থান অবস্থান করছি শান্তির রক্ষা সহ জাতীয় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই সমাজ গঠন করতে এই সকল অঞ্চলের জনগণকে তারা সাহায্য করে যাচ্ছেন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের অনেক শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন আমরা বিশ্বাস করি দ্বন্দ্ব সংঘাতের মূল কারণগুলো সমাধান ব্যতীত টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণে কমিশনের বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমরা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বহুমাত্রিক অংশীজনদের একসঙ্গে কাজ করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি নারী শিশু শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডাকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও সহিংস উগ্রপন্থার বিষয়ে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনোরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা জনগণের ক্ষতি হয় এমন কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দেই নাই এছাড়া সাইবার অপরাধ এবং সাইবার সহিংসতা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক চুক্তি প্রণয়নের একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমি সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানাই জনাব সভাপতি একটি দায়িত্বশীল সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ জনগণের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি সামগ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করছি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমরা হিজরা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় অধিকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন বিধি বিধান প্রণয়ন করেছি দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বিনামূল্যে আবাসন প্রদানের লক্ষ্যে আশ্রয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি উনিশশো সাল থেকে আমার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বিগত আঠারো বছরে প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখেরও বেশি মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনামূল্যে অব্যাহত গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে জনাব সভাপতি অধিকৃত ফিলিস্তিন জনগণের প্রতি আমাদের সমর্থন সব সময় অব্যাহত থাকবে উনিশশো সালের পূর্বে সীমান্তে সীমান্তের ভিত্তিতে দি রাষ্ট্রীয় সমাধান এবং রাজধানী হিসেবে জেরু জালেমকে নির্ধারণ করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি বাংলাদেশের দ্যার্থহীন সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি জনাব সভাপতি আমি এখন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দিকে গত মাসে গত সতেরো দু হাজার সতেরো সালে স্বদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে তাদের গণহারে বাংলাদেশে প্রবেশের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নিরাপদ ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে দ্বিপাক্ষিক ত্রিমার্থিক এবং জাতিসংঘ সহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে এ পর্যন্ত ফেরত পাঠানো যায় নাই মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে আমি আশা করি এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে 
বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবেশ নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে তাদের প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা সর্বস্তরে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করছে মানব পাচার ও মাদক চোরাচালন সহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনকি এ পরিস্থিতি উগ্রবাদকেও ইন্ধন দিতে পারে এই সংকট প্রলম্বিত হলে হতে থাকলে তা এই উপমহাদেশের বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে জনাব সভাপতি কোভিড উনিশ মহামারী হতে আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হল যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই নিরাপদ নয় ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয় এ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ সহ আমাদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাস্তবিক ও অত্যাবশ্যক সংস্কার করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য আরও কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয় আমরা দারিদ্র বিমোচন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন সংঘাত প্রতিরোধ এবং আর্থিক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের মতো বৈশ্বিক প্রতিকূলতাগুলোর রূপান্তরমূলক সমাধান খুঁজতে আগ্রহী তবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ব্যতীত আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় আমরা ইউক্রেন এবং রাশিয়া সংঘাতের অবসান চাই নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশকে শাস্তি দিতে গিয়ে নারী শিশু ও গোটা মানব জাতিকেই শাস্তি দেওয়া হয় এর প্রভাব কেবল একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সকল মানুষের জীবন জীবিকা মহাসংকটে পতিত হয় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় বিশেষ করে শিশুরাই বেশি কষ্ট ভোগ করে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায় বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ স্যাংশন বন্ধ করুন শিশুকে খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা দিন শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন আমরা দেখতে চাই একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব যেখানে থাকবে বর্ধিত সহযোগিতা সংহতি পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গ্রহকে আরও সুন্দর করে রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব জনাব সভাপতি আমি এখন এক নিদারুণ ট্রাজেডির কথা বলব উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট আমার পিতা জাতির পিতা বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় একই সঙ্গে আমার মা ফজিলতন নেসা মুজিব আমার ছোট তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল তার নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল তার নবপরিণীতা স্ত্রী পারভিন জামাল আমার দশ বছরের ছোট ভাই শেখ রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করে আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের আমার ফুপা মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আবসানিয়াবাদ তার কন্যা তেরো বছরের বেবি সানিয়াবাদ দশ বছরের ছেলে আরিফ সানিয়াবাদ চার বছরের নাতি সুকান্ত এবং আমার ফুপাত ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলক মনি এবং তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী আর্যমণি তাদেরকেও হত্যা করা হয় ব্রিগেডিয়ার জামিল পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমান সহ ঘাতকেরা আঠারো জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে আমি তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করি পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট আমার ছোট বোন শেখ রেহানা এবং আমি 
জার্মানিতে ছিলাম তাই ঘাতকের হাত থেকে আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম কিন্তু ছয় বছর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে আমাদের থাকতে হয়েছিল উনিশশো সাল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলছে বাংলাদেশে আনাদার পাকিস্তানি বাহিনী ত্রিশ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে দুই লাখ মা বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় আমি তাদের সকলের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি উনিশশো সালে আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করার পর পাকিস্তানের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায় অর্থাৎ এই বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকায় আমার মা দুই ছোট ভাই শেখ রাসেল ও শেখ জামাল আমার ছোট বোন শেখ রেহানা ও আমাকে গ্রেপ্তার করে একটি একতলা স্যাঁতসেতে বাড়িতে রাখা হয় আমার প্রথম সন্তান সজীব অজিত জয় ওই বন্দিখানায় জন্মগ্রহণ করে আমাদের ঘরে কোনো ফার্নিচার দেওয়া হয়নি সুচিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না দৈনন্দিন খাবার পাওয়ারও ছিল অনিশ্চয়তা কাজেই যুদ্ধের ভয়াবহতা হত্যা কু সংঘাতে মানুষের যে কষ্ট দুঃখ দুর্দশা হয় ভুক্তভোগী হিসেবে আমি তা উপলব্ধি করতে পারি তাই যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই মানব কল্যাণ চাই মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি চাই আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তিময় বিশ্ব উন্নত সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে চাই আমার আকুল আবেদন যুদ্ধ অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন সমুন্নত হোক মানবিক মূল্যবোধ আসুন সবাই একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একটি উত্তম ভবিষ্যৎ তৈরির পথে এগিয়ে যাই আমাদের আগামী প্রজন্ম যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে উন্নত জীবন পায় সবাই কান্তরিক ধন্যবাদ খোদা হাতে জয় বাংলা জয় বাংলা বাংলাদেশ On behalf, on behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh for the statement just made, and I request protocol to escort Her Excellency.